ఇవాళ అస్సోంలో ఎన్ఆర్సీ ఫైనల్ లిస్ట్ రానుంది రెండు పేల పద్దెనిమిది జూలై ముప్పైన ఎన్ఆర్సీ ముసాయిదా లిస్ట్ ని విడుదల చేశారు రాష్టంలో మొత్తం మూడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఒక్క వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మంది ప్రజలుండగా ముసాయిదా లిస్ట్ రెండు కోట్ల ఎనభై తొమ్మిది లక్షల ఎనభై మూడు పేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు మందిని చేర్చింది దాదాపు నలభై లక్షల మంది పేర్లు ఎన్ఆర్సీ డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్ లో చేర్చలేదు డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్ లో పేరు లేని వాళ్లు అప్లికేషన్ పెట్టుకునేలాగా ఆప్షన్ ఇచ్చింది దాదాపు ముప్పై ఆరు లక్షల మంది అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు ఈ అప్లికేషన్స్ ని పరిశీలించి పరిశోధించిన ప్రభుత్వం ఇవాళ ఫైనల్ లిస్ట్ ని విడుదల చేయనుంది ఇక ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అసోంలో సెక్యూరిటీని టైట్ చేశారు అతిపెద్ద సిటీ అయిన గౌహతితో పాటు ముఖ్య పట్టణాలు జిల్లాల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ను విధించారు యాభై ఒక్క కంపెనీల సిఏపీఎఫ్ బలగాలను రంగంలోకి దింపింది రాష్ట ప్రభుత్వం ఇక రాష్టంలో ఇప్పటికే నూట అరవై ఏడు కంపెనీల సిఏపీఎఫ్ బలగాలు పనిచేస్తున్నాయి వాటికి అదనంగా ఇంకో యాభై ఒక్క కంపెనీలను తీసుకొచ్చారు రాష్టంలో మొత్తం రెండు పేల ఐదు వందల సేవా కేంద్రాలున్నాయి వీటిలో పన్నెండు వందల సేవా కేంద్రాల్ని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు ముఖ్యంగా బర్పేటా జిల్లాలో బందోబస్తు మరింత పెంచారు రెండు పేల పదిలో ఎన్ఆర్సీ పైలట్ ప్రాజెక్టు చేపట్టినప్పుడు జరిగిన అల్లర్లలో నలుగురు చనిపోయారు బర్పేటా జిల్లాలో మొత్తం నూట డెబ్బై ఎనిమిది ఎన్ఆర్సీ సేవా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక ప్రజలు శాంతి సమన్వయంతో ఉండాలని అసోం ముఖ్యమంత్రి సర్వానంద సోనోవాల్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఎన్ఆర్సీ లిస్ట్ లో పేరు రాకపోతే ఫారినర్స్ ట్రిబ్యునల్లో అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని సోనోవాల్ చెప్పారు లిస్ట్ లో పేరు లేని వాళ్ల బాధ్యతలు ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని చెప్పారు ఇక రూమర్స్ వ్యాప్తి చేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని అస్సాం డీజీపీ కుల్దర్ సైకియా హెచ్చరించారు ఫేక్ వార్తలు పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో పెట్టినా విద్వేషాలు వ్యాప్తి చేసి శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించినా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు the people that if anything goes wrongly or you know sort of fake news etc or fake post in the um, social media they should come forward and they should tell us that such type of hate message is going on then we can take action on that we have trained our officials also police uh, police officials at different levels to to see that you know they do go into the people and tell them everything about the uh, about the actual Uh, things about nrc so that people do feel confident and there is no apprehension of anything of any sort so i'm sure it it's going to be a, a peaceful event all around <laughs> 